Y bueno, 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 ahora que tal vieja chimosas, ¿cómo están el día de hoy? Espero que estén de lo mejor el día de hoy, porque el día de hoy son unos chimecitos bastante, bastante fresquitos. Así que, ¿qué les parece? Arrancamos rápido con las notas que les traigo preparado para el video de esta ocasión. Pues empecemos con esta primera noticia, la cual es sobre que Memo Aponte se hizo tendencia el día de ayer por Twitter. ¿Y esto por qué? Pues bueno, resulta ser que lo intentaron cancelar. Bueno, cancelar, no sé qué es lo que se intentaba hacer, pero el caso es que, como siempre, ¿no? Hubieron los memes, estaban burlando. De Memo Ponte, lo que es normal Pero no tendría que serlo, ok En fin, el caso es que todo surge A raíz de que una chica en Tinder Quería ligar, ¿no? Quería Ahí tener sus cositas que ver y en eso Se encontró a Memo Ponte, pero bueno, según Ella, o bueno, aparentemente Lo que se puede observar es que no Conocía a Memo Ponte, por lo que Memo Le pidió que le pasase su Instagram Y hablaban por ahí, a lo que Vaya, pues cuando esta chica se dio cuenta de que Era Memo Ponte, lo terminó bloqueando Y lo compartió en Twitter Dejando ver como que lo rechazó en Tinder O que en Tinder sí lo había aceptado Pero porque no sabía quién era Algo un poquito absurdo, la verdad Porque en Tinder se puede ver tu foto, ¿ok? Por lo que evidentemente si sabe quién es Nueva Ponte Si reconoce su cara, lo podía ver desde Tinder Pero simplemente aprovechó que igualmente le pidió el Instagram Para así publicarlo en Twitter Y mostrar que ella lo rechazó, ¿no? También algo un poquito absurdo de Memo Aponte Ya que, pues vaya, si estás en un chat de Tinder Pues no hay ningún problema, ¿no? Se puede seguir hablando por ahí Pero su Supongo que lo que quería hacer también Nueva Ponte era pasarle su Instagram para que viera que era famosito y que se impresionase con su nu y que se impresionase la chica con su palomita de verificado. Eso es lo que más bien iba a ocurrir con Memo Aponte. Pero bueno, es lo que hay en cuestión respecto a este tema. Ahora pasando a esta siguiente noticia, la cual es sobre Jordi Wild. Y es que prácticamente el día de ayer, en un pequeño clip que nos compartió, inclusive mencionó en uno de los podcasts, es un clip que salió de un podcast en cuestión. Que se iba a tomar unos días de vacaciones Si sí, así es, iba a estar un par de semanas Alejado de redes sociales E inclusive aprovechó para mencionar Que los creadores de contenido que ya tengan Un trabajo estable aquí en redes sociales También se tomen unas vacaciones Porque, o sea, honestamente Algo que tenemos streamers, youtubers y demás Es que no nos tomamos vacaciones O sea, tal cual, estamos constantemente Haciendo videos, y el propio Jordi Igual menciona que es bueno tomarse unas vacaciones Yo en mi vida me he dado unas vacaciones Pero bueno Creo que igual hacen falta, ¿no? No lo sé hasta qué punto has, hagan falta. Pero en fin, es lo que menciona, ¿no? En cuestión que se va a ir un par de semanitas de su proyecto de The Will Project, tanto de Jordi Wild como igual su programa de podcast va a estar alejado unas semanitas, pero va a regresar en un par de semanas y ya. Así que pues bueno, es la actualización que les quería dar respecto a este tema y las vacaciones que igualmente se va a dar el propio Jordi Wild, como muchos youtubers, streamers, se lo dieron en las anteriores semanas. Pero bueno, ahora pasando a esta siguiente noticia, la cual es sobre Heisenwolf, este youtuber que solía hacer tops en un minuto o menos bastante bien su edición bastante buenos sus videos en general y el día de ayer subió dos videos, uno de ellos explicando la razón de por qué se había ido durante tres meses de YouTube y menciona que esto es debido a que tenía strikes tenía dos strikes por lo que le preocupaba sumar otro más y que de esa forma su canal valiera completamente shit y que tampoco especificó por qué se había ido ya que tenía miedo de que una persona en cuestión que le tenía manía o odio Le pusiese un strike y de esa forma Le cerrase en su canal <ríe> Lo entiendo completamente, sé esa sensación Que siente él o que sintió él Es completamente entendible Ese pensamiento que te llegas a plantear Y el no decir nada por temor También subió otro video en el cual pues Explica un poquito cómo es la vida de youtuber De cómo es en sí la plataforma De miedo, que a pesar de que Entre comillas, los youtubers no tenemos jefes Pues sí, no hay ningún jefe Pero lo único que nos está sustentando es un algoritmo, es un robot y como tal, si tenemos alguna queja, no hay ningún sindicato no hay absolutamente nadie con quien podamos hablar, así que tal cual estamos a la deriva, puede tomarse como el mejor trabajo del mundo, sí, pero también se puede tomar como el peor trabajo, porque tal cual no hay nadie que te explote, tú solito eres el que te explotas, para así complacer a un algoritmo, pero bueno, el caso eso es lo que nos mencionó Heisen Wolf en su video, en sus dos videos mejor dicho que subió el día de ayer, bastante interesante, su segundo video fue tipo documental y estuvo bastante bastante bien de hecho creo que me lo voy a ver en la próxima semana nuevamente porque está bastante bien pero bueno es lo que hay en cuestión respecto a este tema ahora pasando a esta siguiente noticia la cual es sobre Majichi y es que vaya pues resulta ser que hay ciertos canales en youtube que resuben su contenido en pequeños clips o en vídeos largos que de por sí algo así efectivamente sí que llega a afectar en este caso a Majichi que ahorita vamos a ver el por qué pero también esto como tal no está 
permitido en YouTube porque esto no puede ser considerado como fair use. Es decir, fair use es cuando usas un pequeño clip de algún directo o algo así simplemente para darle contexto a lo que tú estás hablando. Pero ya otra cosa es precisamente hacer lo que hacen estos canales de subir videos de 10 minutos del directo de otra persona. Eso sí que en teoría ya no está permitido, pero bueno, hay muchas personas como en este caso Majichi permite que usen su contenido. Sin embargo, pues hay ocasiones en las cuales le llega a molestar porque hay ciertas personas que usan estos clips para poner títulos pues bastante con doble sentido y ahorita vamos a ver a lo que se refiere precisamente esto y dice Majichi, estoy muy pero que muy quemada de los videos que me sacan al final son con títulos buscando el salseo, como logré tumbaros los canales, os iréis a la verga de mi parte, what the fuck, es que encima entras y toda esa gente diciendo algunas cosas feas de mí, es como el centro de reunión de los haters en algunos casos, bueno realmente específicamente no sé a cuáles eh, canales o a cuáles clips se refiere Majichi pero supongo que en sí han de ser eh, videos creados por haters si de por sí el público a los cuales la mayoría entra a esos videos son haters pues supongo que en sí el que crea por propio creador de esos mismos videos son haters supongo digo yo no pero bueno es lo que hay en cuestión respecto a este tema ahora pasando a esta siguiente y última noticia la cual es sobre el rubius y es que el día de ayer mientras que estaba jugando dice estuvo pues teniendo una pequeña charla muy muy pequeña en este tema en concreto pero es que yo quiero aquí añadir algo muy importante y es que verdaderamente es algo muy serio porque esta plática que dijo o estas palabras que dijo el propio Rubius pues son muy por encimitas pero como tal hay un trasfondo bastante bastante preocupante en sí en todo este tema y que nos afecta a cada uno de nosotros y es eso lo que quiero hablar y el clip es el siguiente ayer subió TikTok me, me parece flipante el hecho de que suba un vídeo de mierda, de 5 segundos. Somos un chat bombastic. Y que tenga más vídeo, o sea, más visitas que, que, que un vídeo de Skyrim, el último vídeo de Skyrim que, que subí, ¿sabes? En plan que estuve literalmente semanas trabajándome, ¿sabes? Literalmente haciendo este TikTok, estuve 5 segundos así. Y ya está, ¿sabes? Un vídeo que tardo semanas, meses a lo mejor con la idea y todo, en hacer. Y tiene las mismas visitas. O sea, yo. Y después veo a un montón de youtubers ahora subiendo shorts. Está el mundo obsesionado ahora con shorts, con cosas, vídeos en plan de dos segundos. ¿Qué está pasando? Veo un vídeo antes en plan de Vegeta que ha subido un short de, de 20 segundos. Que sale en plan con el gato saliendo de los huevos o algo así en plan por los pantalones. No entiendo. No entiendo nada del mundo, te lo juro. ¿Tan jodidos estamos? En plan que necesitamos... En plan ya un minuto... Un vídeo de dos minutos ya es como... Demasiado para la gente, tío. Estamos tan necesitados de estímulos, tío, que necesitamos estar en plan. Oh, scroll, click, oh, oh, cambia, cambia. Oh, 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 necesito información nueva, todo el rato. Oh. En serio, tío, estamos llegando a ese punto, tío. Me da miedo, eh. Me da miedo, tío. Me da miedo, tío. Lo hemos visto, ¿no? Lo hemos visto precisamente como YouTube, eh, actualmente Twitter, quieren promover estos videos que son tipo TikTok, tipo Instagram, que son videos cortitos, que son videos que, como lo dice el propio Rubius, deslizas, deslizas, deslizas hasta que se te canse el dedo. Y esto es preocupante más que nada porque, como lo dice el propio Rubius, el cerebro, al estar teniendo una interacción tan inmediata como es en estos casos de los videos cortos, y esto es un problema que ya no solamente yo esté diciendo que, ay, el fresco el chisme nada más está diciendo cosas que no tiene ningún sentido no esto no es algo que yo esté diciendo es algo que está comprobado neurológicamente todo lo que voy a decir a continuación y que en sí como tal el mensaje ya no es lo que importa sino lo que importa es eh, que estés unos segundos entretenido y rápidamente pases a otro video eso hace que el propio cerebro empiece a segregar dopamina de una manera constante y eso en qué nos puede afectar pues eso nos afecta literalmente a todo el mundo porque aunque tú digas no es que ya no consumo TikTok, mientras que estés consumiendo redes sociales y cualquier interacción inmediata que te genere dopamina, te afecta. ¿Por qué? Porque la dopamina como tal es un químico que segrega el propio cerebro que es lo que conocemos como felicidad, como amor. Cuando sentimos esas dos emociones es porque el cerebro está segregando esta propia sustancia. ¿Pero qué pasa? Cuando las redes sociales están siendo tan inmediatas, tan rápidas, el cerebro está constantemente con esta dopamina a full. ¿Y qué pasa? Pues bueno, lo que sucede es que después 
puedes cuando quieras ir a un parque, quieras distraerte de redes sociales entre comillas, ¿qué es lo que pasa? Estoy seguro que a muchos de ustedes ya les ha pasado y es algo que está afectando actualmente. Cuando estamos en un lugar, en un parque o como sea, ¿qué es lo que hacemos? Tenemos inmediatamente la sensación de querer mirar el celular. ¿Para qué? Para que nos genere esa dopamina. Porque antes, pues vaya, ir a un parque, ir al aire libre, segregaba dopamina precisamente el cerebro. Pero a día de hoy, como ya no hay esos estímulos tan constantes, o mejor dicho, ya estamos acostumbrados a ellos, pues ya el salir al aire libre ya no nos genera esa dopamina, por lo que tenemos que recurrir a estar pegados en el celular. Y eso es lo que nos está afectando actualmente. Pero hay otro problema aún mayor. Y es que como fue en su momento que segregábamos dopamina cuando estábamos al aire libre, en un futuro ya no vamos a segregar dopamina cuando estemos viendo videos cortitos de unos segundos. Ya no vamos a sentir literalmente nada cuando estemos viendo eso. Y eso que es lo que nos va a provocar ansiedad y depresión. Y eso sí que es un grave problema porque estamos llegando hasta ese punto en el cual ya no va a haber retorno, ya no va a haber forma en el que literalmente tengamos esas ansias, ese entusiasmo de ver un video que ahorita pues podemos ver un video sin ningún problema corto y está bien, nos reímos, ¿no? Pero habrá un momento en el que ya no vamos a sentir absolutamente nada, tal cual como capítulo de Black Mirror será el futuro con estas interacciones tan rápidas que existen en las redes sociales. Eso es lo que se viene en el futuro. Pero bueno, o sea, me alargué completamente con este tema que era un tema de el Rubius y la queja que igualmente tuvo con este tema concretamente de los shorts que hay en YouTube que existen actualmente. Pero es que quería mostrarles todo el panorama completo y por qué efectivamente esto es un gran problema. Pero bueno, ¿ustedes qué piensan de esto, viejas chimosas? Ya saben que lo pueden dejar en los comentarios para saber su opinión de ustedes, ya que ustedes tienen la opinión más importante de todos estos chismes. Sin más que decir, yo les digo hasta un próximo video. Gracias por ver este mismo. Adiós.